আসসালাম আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অভিভাবকবৃন্দ এবং আমার সকল সহকর্মীবৃন্দ আজকের ক্লাসে সবাইকে জানাই স্বাগতম তোমরা সবাই কলম খাতা এবং ক্যালকুলেটার বই নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাও আমাদের আজকে ক্লাস করার জন্য চলো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাসে চলে যাই তার আগে আমি একটু দেখে আসি যে আমার সাথে সবাই জয়েন হয়েছে কি না এবং আমাকে ঠিকমতো শোনা যায় কি না চলো বন্ধুরা তাহলে দেখে আসি একটু আগে তার আগে আমি বলতেছি সব বন্ধুদেরকে বলে দাও যে ক্লাসটি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আমি দেখতে পাচ্ছি অলরেডি আমার সাথে অনেকে যুক্ত হয়ে গেছে ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমি শিফত আহমেদ নাবিল অলরেডি যুক্ত হয়ে শেয়ার করে দিয়েছি শুদ্ধ যুক্ত হয়েছে তো সানমিউ সামিরও যুক্ত হয়েছে আমার সাথে রুহামা যুক্ত হয়েছে ফায়জা বিন তেরা আসে তো ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি হ্যাঁ ফায়জার রোল এক টিউলিপের মর্নিংয়ের আরিফ হাবিব যুক্ত হয়েছে আরিফ হাবিবকে ধন্যবাদ জানাই ইশরাজান দীপা যুক্ত হয়েছে তাসনিম যুক্ত হয়েছে সব তোমরা সবাই পোস্টটাকে শেয়ার করে দাও যেন সবাই দেখতে পারে সহজেই খুব দ্রুত পোস্টটাকে শেয়ার করে দাও দ্রুত আমিও আমার জায়গা থেকে শেয়ার করে দিচ্ছি যেন সকল বন্ধুরা আমাদের আজকে ক্লাসটি দেখতে পারে আরিফ নবম শ্রেণী দিবাসাগার রোল এক যুক্ত হয়েছে মুসকান যুক্ত হয়েছে আমার সাথে ইয়ামিন আহমেদ অনন্ত যুক্ত হয়েছে যাই হোক সবাইকে জানাই ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য আমার সাথে মিতালি যুক্ত হয়েছে নবম শ্রেণীর প্রভাতি শাখার হানিফ বাবুল ওয়ালাইকুম আসসালাম যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ সবাই আমার সাথে নামিরা যুক্ত হয়েছে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আসসালাম আলাইকুম আমি নামিরা ধন্যবাদ তোমরা যে যেখানে এখন আমার সাথে যুক্ত হয়েছো সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাই এবং আজকে ক্লাসে তাহলে আমরা চলে যাই আমরা গতকাল ক্লাসে তোমাদের সাথে পূর্বের ক্লাসগুলোর একটা কুইজ প্রতিযোগিতা নিয়েছিলাম এবং তোমরা সেখানে কে কয়টা উত্তর দিয়েছ আমাকে কিন্তু জানিয়েছো তোমরা আমি দেখেছি তো আজকে আমরা ত্রিভুজের নারী নক্ষত্র নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ ত্রিভুজ কত রকমের হতে পারে কি ত্রিভুজের প্রকারভেদ কেমন কত আকৃতির ত্রিভুজ আছে এসব বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব এবং যথারীতি আজকেও রয়েছে তোমাদের জন্য দশটি কুইজের প্রশ্ন এবং রয়েছে আকর্ষণীয় একটি বাড়ির ক্যাস তো আশা করি শেষ পর্যন্ত ক্লাসে তোমরা থাকবে অলরেডি আমার সাথে অনেক শিক্ষার্থী যুক্ত হয়েছে ওয়ালাইকুম আসসালাম সুময় আফরোজ শিফাত ক্লাস নাইন রোল এগারো ডে শিফটের ধন্যবাদ শিফাত তারপরে সানজিদা হোসেন যুক্ত হয়েছে মারুফ রুজুর মাহরুফ হোসেন যুক্ত হয়েছে সাজিদ যুক্ত হয়েছে ক্লাস সেভেনে পড়ি নাম কানিতা মাস মাসুত্রা থ্যাংক ইউ কানিতা তুমি আমার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমার সাথে সরফুদ্দিন যুক্ত হয়েছে বিজয় যুক্ত হয়েছে তারপরে অ্যারিন চৌধুরী যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ যাই হোক না মাবিয়া আহমেদ ও যুক্ত হয়েছে রামুর আইডি হয়তো বা বাবার আইডি দিয়ে তাসনিয়া তাসনিম চৈতি রোল ষোলো ক্লাস নাইন থ্যাংক ইউ চৈতি তোমার আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অনিল চৌধুরী যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে রুহামা শিফা যুক্ত হয়েছে আমার সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম মারিয়া হোসেন যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ অনেক শিক্ষার্থী ফায়জা বিনতে রাশেদ থ্যাংক ইউ তাহলে চলো আজকে আমাদের ক্লাসে চলে যাই ওকে তো বন্ধুরা চলো আজকে আমি আগে আলোচনা করেছিলাম যে তোমাদের গত দুই ক্লাসে বাহু কোন তারপরে বিন্দু তল এইসব বিষয় নিয়ে খুঁটিনাটি অনেক জিনিস নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে তোমাদের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার আগে তোমরা আমার পরিচয়টা তো সবাই জানো তারপরে আবার বলছি আমি আমাদের মোস্তাফিজুর রহমান সিনিয়র সহকারী শিক্ষক আহমেদ দৈন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজ তো চলো আজকে আমাদের মূল পাঠে চলে যাই দেখো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আশা করি এটা সবাই চিনবা যে স্যার এটা একটা অত্যন্ত সুন্দর একটা স্মার্ট দেখো ত্রিভুজের চিত্র আছে তা আরও একটা ছবি দেখো দেখো এখানেও কিন্তু কতগুলো ত্রিভুজের ছবি আছে লাল নীল সবুজ তিন ধরনের ত্রিভুজের চিত্র আছে এবং এক একটা ত্রিভুজের আকৃতি কিন্তু এক এক রকম তার মানে ত্রিভুজের তিনটে বাহু থাকলে ত্রিভুজ হবে এটা যেমন ঠিক আবার ত্রিভুজের বাহুগুলোর আকার আকারের উপরে বা কোণের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ত্রিভুজের প্রকারভেদ আছে ত্রিভুজকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয় তাহলে আরও কিছু ত্রিভুজ দেখো দেখো এখানেও কিন্তু বিভিন্ন আকৃতির ত্রিভুজ আছে 
তাহলে আমরা এগুলো দিয়ে কী বুঝতে পারলাম আজকে আমাদের আসলে কী আলোচনা করতে পারি বুঝতেই পারছো আমরা আজকে বিভিন্ন প্রকার ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করব বিভিন্ন রকমের যত রকম ত্রিভুজ আছে তো চলো তাহলে আমাদের আজকের পাঠ শেষে তোমরা বিভিন্ন রকম ত্রিভুজ সম্পর্কে জানতে পারবে অর্থাৎ বাহুবেদে ত্রিভুজ আছে কোন বেদে ত্রিভুজ আছে এবং ত্রিভুজের বিভিন্ন অংশগুলো তোমরা চিহ্নিত করতে পারবে আমরা অনেক শিক্ষার্থীদেরকে দেখেছি যারা ত্রিভুজটার বাহুগুলো কোনগুলো আলাদা করতে পারে না আমি আগেও দুইটা ক্লাস এগুলো আলোচনা করেছি এখন আবার যারা সেগুলো মিস করছো আর একবার দেখে যাও আজকে দেখো এখানে যে তিনটা কোন আছে আমাদের এখানে তিনটে বাহু আছে বাহু তোমরা যদি বলো একটা হলো এবি বাহু একটা হলো এসি এই বিসি বাহু আর একটা হলো এসি বাহু তোমরা জানো এখানে যে তিনটে বাহু থাকে ত্রিভুজের একটা দেখো একটা দুইটা তিনটা তাহলে এখানে ঠিক একরকমভাবে তাহলে ত্রিভুজের বাহু হলো তিনটা যদি বলি কোন কয়টা দাও এই একটা কোন এখানে একটা কোন এই একটা কোন হবে অর্থাৎ তুমি যদি কোনো চিন্তা করো সেক্ষেত্রে দেখো এই যে বাহু এবং এই বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোন হলো বি কোন তারপরে তোমার এ বি এবং এসি এই দুই বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোন হলো এই যে তোমার এ কোন এবং এসি এবং বিসি বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোন হলো সি কোন অর্থাৎ আমরা মোট তিনটা কোন পাই একটা ত্রিভুজের আর একটা মজার বিষয় হয় তোমরা জানো সবাই ত্রিভুজের পরিসীমা বের করে কীভাবে সেটা আমি তোমাদের আগে একবার বলেছি আজকে আবার বলি দেখো ত্রিভুজেরও পরিসীমা আছে কিন্তু ত্রিভুজে যে মোট তিনটা বাহু থাকে সেই বাহু তিনটাকে যদি যোগ করে দাও তাহলেই ত্রিভুজের পরিসীমা বেরিয়ে যাবে তার মানে এখানে যদি আমি এ বি বাহু বিসি বাহু এসি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকতো সেই তিনটে বাহু যোগ করার পরেই আমরা ত্রিভুজের পরিসীমা পেয়ে যাব আচ্ছা তার পরিসীমা তো গেল এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যে ত্রিভুজের এই তিন কোণের সমষ্টি কত তোমরা কি জানো যারা জানো আমাকে একটু জানাও তো দেখি কে কে জানে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত এক কোণ দুই কোণ তিন কোণ ত্রিভুজ যে আকৃতিরই হোক সে ছোট হোক বড় হোক একদম ছোট হোক অর্থাৎ যে আকৃতির চি ত্রিভুজ হোক সব প্রকার ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কিন্তু একই থাকবে তোমরা আমার মনে হয় অনেকেই জানো তা তোমাদের কাছ থেকে একটু জেনে নেই আসলে যে সবাই জানো কি না ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত একটু বলো তো দেখি একশো আশি ডিগ্রি বলছে বিজয় তারপরে শিশির বলছে একশো আশি ডিগ্রি আসলে সবাই জানো সানমিও সামির সেও বলছে একশো আশি ডিগ্রি তো নূর আহমদ সিয়াম বলছে আসলে সবাই যেহেতু জানো এটা নিয়ে আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না এটাকে দুই সম্মুখন বা একশো আশি ডিগ্রি বলে এটা কিন্তু তোমাদের জানতে হবে সবসময়ের জন্য একটা মনে করো সারা জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি এটা আমাদের একেবারে নিজের নাম যেভাবে মনে রাখি ঠিক এটাকে ওরকম মনে রাখতে হবে তো চলো এবার একটু ত্রিভুজের বাহুবেদ এবং কোন বেদে যে কত প্রকার আছে সেগুলো একটু আলোচনা করি প্রথমে দেখো আমি এই যে কোনটা আঁকলাম এই যে এবিসি এবিসি কি কোন বলো তো কোন এবিসি কোন ধরনের কোন নিশ্চয়ই বলবে স্যার এটা একটি সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণ কারণ আমরা সমকোণ অনেকভাবে চিনেছি কোণের অর্ধে আলোচনা করেছি তারা সমকোণ বলবে তবু এখন যদি আমি এ এবং সি যোগ করে দিই খেয়াল করে পে এবং সি যদি যোগ করে দিই এরভাবে তাহলে কিন্তু এটা একটা ত্রিভুজ হয়ে গেল তাহলে এই ত্রিভুজটা হবে যে এ ও সি যদি যোগ করো তাহলে যে ত্রিভুজটা উৎপন্ন হলো সেটা একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে এবং এই ত্রিভুজটাকেই বলা হবে সমকোণী ত্রিভুজ অর্থাৎ একটা কোন যখন সমকোণ থাকবে একটা তা খেয়াল করে সমকোণী ত্রিভুজে কয়টা সমকোণ থাকে তুমি তো নিজেই দেখতে পাচ্ছ একটা সমকোণী ত্রিভুজে কয়টা সমকোণ থাকে দেখো একটাই সমকোণ থাকে কারণ এই যে বাকি দুইটা কোন তারা কিন্তু সমকোণ না সমকোণ একটাই আর বাকি দুইটি হলো সূক্ষ্ম কোণ কারণে কারণ তিন কোণ মিলে হবে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে ও যদি নব্বই ডিগ্রি হয় এই কোণ বি তাহলে সি কোণ এবং এ কোণ অবশ্যই দুটাই নব্বই ডিগ্রির চেয়ে ছোট এবং এর জন্য বাকি যে দুইটা কোণ থাকবে একটা হলো সমকোণ আর বাকি দুইটা কোণ হলো সূক্ষ্ম কোণ সমকোণী ত্রিভুজে কোনো স্থূল কোনো থাকবে না তাহলে যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ তাকে বলা হয় সমকোণী ত্রিভুজ আমি যদি কাউকে প্রশ্ন করি যে সমকোণী ত্রিভুজ তাকে বলে কি বলবা যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ তাকে বলা হয় সমকোণী ত্রিভুজ ওয়েল আমরা নেক্সটে যাই তখন এখানে দেখো আবার একটি ত্রিভুজ আঁকলাম বলো তো এই যে কোনটা আছে এটা কি কোন এই এবিসি কোনটা কোন ধরনের কোন বলো তো কোন ধরনের কোন তোমরা অনেকেই বলবে যে স্যার এটা হলো সূক্ষ্ম কোণ কারণ তোমাদের কোন সম্পর্কে অনেক ভালো ধারণা আছে আমি জানি তো সূক্ষ্ম কোণ হলে এখন এই এ এবং সি যদি যোগ করে দাও তাহলে আবারও দেখো একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে এবং এই ত্রিভুজটাকে বলা হবে সূক্ষ্মগুণী ত্রিভুজ তাহলে আমরা কি বলতে পারি সূক্ষ্মগুণী ত্রিভুজে কয়টা সূক্ষ্মকোণ থাকে 
সূক্ষ্মকণই ত্রিভুজে একটা কোন তো সূক্ষ্মকণ বাকি দুইটা কোন সূক্ষ্মকণ হবে কারণ মনে রাখতে হবে যেহেতু এটা সূক্ষ্মকণই ত্রিভুজ এখানে কোনো সমকোণ বা স্থূল কোণ থাকবে না কারণ একটা ত্রিভুজে সর্বোচ্চ একটাই সমকোণ থাকতে পারে বা একটাই স্থূল কোণ থাকতে পারে সর্বোচ্চ এর বেশি না কারণ তুমি যতই মাপ দাও তিন কোণ মিলে একশো আশির বেশি হবে না সুতরাং এখানে এটা সুখকোণ এটাও সুখকোণ এটাও সুখকোণ তার মানে সুখকোণী ত্রিভুজে কয়টা সুখকোণ থাকে তিনটাই সুখকোণ থাকে সুখকোণী ত্রিভুজে সবগুলো কোণেই সুখকোণ এটা তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে তাহলে তুমি কি বলবো আর সুখকোণী ত্রিভুজ তাকে বলো তুমি যদি বলো যে ত্রিভুজের একটি কোণ সুখকোণ তাকে সুখকোণ ত্রিভুজে এটা কিন্তু হবে না সংজ্ঞাটা হবে এরকম যে ত্রিভুজের সবগুলো কোন সুখকোণ তাকে সুখকোণী ত্রিভুজ বলে আশা করি সুখকোণী ত্রিভুজ সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো সমস্যা এখন আর থাকবে না চলো আর একটা ত্রিভুজ দেখি এই যে কোনটা দেখো এখানে আমি এ বি সি একটা কোণ আঁকলাম এই কোনটা কি কোন তোমরা কি বলতে পারবা দেখি যদি কার কি মনে আছে একটু আমি একটু কমেন্টসে দেখে আসি সূক্ষ্মকোণ এই কোনটা কি কোন যেটা মেহেক রুজবা রিয়াজ আলী দেখতে পাচ্ছি আমার সাথে অনেক শিক্ষার্থী ইতি ইতিপূর্বে যুক্ত হয়েছে রিয়াজ আলী ফায়জা বিন্তে রাশেদ ওয়ান ঠিক আছে স্নেহা ইসলাম থ্রি আচ্ছা এইটা কি কোন নাম বলো আর এইভাবে এই যে এইটার নাম বলো তো একটু দেখি আমরা স্থূল কোন সবাই আগে বলছে সাতশত গোমস্তা অভিনন্দন স্থূল কোন বলছে সর্বদিন ক্লাস নাইনে পরে ফারদিন তিনটা হ্যাঁ তিনটা চলে গেছে বাবা ফারদিন এখন তুমি বলবা এই স্ক্রিনে যে কোনটা আছে সেটা কি কোন সেটা আমাকে বলতে হবে স্থূলকোণ বলছে সৃষ্টি জাইন অর্থাৎ আমাদের অ্যারিন চৌধুরী ধন্যবাদ অ্যারিনকে সালমান আহমেদ স্থূলকোণ থ্যাংক ইউ সবাই বলছে স্থূলের গোল সামিয়া আচ্ছা তাহলে খেয়াল করো বন্ধুরা তোমরা যারা স্থূলকোণ বলছো তাহলে এখন যদি আমি এ এবং সি যোগ করে দিই এ সি যোগ করে দিই দেখো এটা স্থূলকোণ সবারটা রাইট রাইট হয়েছে তাহলে আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে এটা কি উৎপন্ন করেছে এ সি যোগ করলে দেখো একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে এই ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে তাহলে এই ত্রিভুজটা নাম হবে স্থূলকোণী ত্রিভুজ তাহলে তোমরা বলো তো স্থূলকোণী ত্রিভুজে কয়টি স্থূলকোণ থাকে হ্যাঁ আমি আগেই বলেছি স্থূলকোণ হলো নব্বই ডিগ্রির চেয়ে বড় একটা ত্রিভুজে নব্বই ডিগ্রি বা এর চেয়ে বড় কোন হাইস্ট একটাই থাকতে পারে তাহলে অবশ্যই স্থূলকোণ একটাই থাকতে পারে আর বাকি দুটো অবশ্যই সূক্ষ্মকোণ হতে হবে তাহলে আমি বলবো কি যে স্থূলকোণী ত্রিভুজে কয়টি স্থূলকোণ থাকে উত্তর হলো একটি আর বাকি যে দুইটা তির কোণ দেখো স্থূলকোণী ত্রিভুজে দুইটি থাকে সূক্ষ্মকোণ অনেক সময় এম সিকিউতে আসে এরকম যে স্থূলকোণী ত্রিভুজে কয়টি স্থূলকোণ থাকে কয়টি সমকোণ থাকে কয়টি সূক্ষ্মকোণ থাকে এগুলো কিন্তু তোমাদের যদি এই ত্রিভুজটা কীভাবে এঁকেছি সেখানে যদি চলে যাও তাহলেও কিন্তু এগুলো বুঝতে পারবে তোমরা কারণ দেখো একটা স্থূলকোণ আমি এঁকেছিলাম আগে তারপর এটা যোগ করে দিয়েছি একটা ত্রিভুজ হয়ে গেল সেটা হলো স্থূলকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমরা এখন যা শিখলাম সেটা কি দেখো যে ত্রিভুজের একটি কোন স্থূলকোণ তাকে বলা হয় স্থূলকোণী ত্রিভুজ এবার দেখো তাহলে কোন বিধে ত্রিভুজ কয় প্রকার পড়লাম আমরা দেখো একটা হলো সমকোণী ত্রিভুজ একটা সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ একটা পড়িয়েছি স্থূলকোণী ত্রিভুজ তাহলে কোন বিধে ত্রিভুজ কত প্রকার সিম্পল উত্তর এক দুই তিন তিন প্রকার কোন বেদের ত্রিভুজ কয় প্রকার তিন প্রকার এবং প্রত্যেকটার সংজ্ঞা কিন্তু তোমরা আশা করি বুঝতে মানে দিতে পারবে এখন থেকে তো চলো এবার আমরা একটু অন্য ত্রিভুজ আলোচনা করি দেখো এই একটা ত্রিভুজ বাহু আঁকলাম নাম দিলাম বিসি এই একটা বাহু দিলাম এটা দিলাম এ বি আর এই একটা বাহু দিলাম এ সি দেখো যদি এটার মান এ হয় এটার মান ওই হয় অর্থাৎ এবির মান এ হয় এবং এ সির মান ওই হয় অর্থাৎ এই তিনটার দৈর্ঘ্য অর্থাৎ একটা ত্রিভুজের আমি এখন পড়াচ্ছি কিন্তু কোন না কোন চলে গেছে কোন বেদের ত্রিভুজ তিন প্রকার আমরা শেষ করে দিয়েছি এখন বাহু বেদের ত্রিভুজ কয় প্রকার সেটার জন্য আমি তোমাদের প্রথমে একটা চিত্র আঁকালাম দেখো এখানে কয়টা বাহু আছে এই একটা বাহু এই একটা বাহু এই একটা বাহু এবং তিনটা বাহুর মানে কিন্তু একই তাহলে যখন একটা ত্রিভুজের এ বি দেখো তা বিসির সমান এবং এ সির সমান অর্থাৎ তিনটা বাহু যখন সমান থাকবে একটা ত্রিভুজের যখন তিনটা বাহু সমান হবে তখন সেটাকে বলা হবে সমবাহু ত্রিভুজ আচ্ছা এবার দেখো আর একটা ত্রিভুজ আঁকি এটা ধরলাম এ এটাও ধরলাম এ অর্থাৎ এই দুইটা দৈর্ঘ্য সেম এটা যতটুকু এটাও ঠিক ততটুকু লম্বা এবার আমি আর একটা বাহু যদি দিই এখানে দেখো এই বিসি যোগ করে দাও এইটা যদি এখন এখানে দেখো কয়টা বাহু সমান আছে 
এটা কিন্তু সমান আমি বলছি তো এইটা এবং এইটা সমান তাহলে আমরা যে ত্রিভুজে দেখো এখানে এ বি এবং এ সি যদি সমান হয় অর্থাৎ দুইটা বাহু যদি সমান হয় একটা ত্রিভুজের তাকে বলবো আমরা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তাহলে বাহুবুজে ত্রিভুজ গেল এই একটা এবং এই একটা আর একটা জিনিস খেয়াল করো যখন তিনটেই অসমান হবে যেমন দেখো এই একটা বিসি আঁকলাম আর এই যে একটা বাহু আঁকলাম আমরা ধরলাম এ বি এবং এইটা হলো এসি বলো তো এখানে একটা বাহুর সাথে একটা বাহু কি মিল আছে সবচেয়ে বড় বাহু কোনটা এখানে দেখো সবচেয়ে বড় বাহু হলো এই বিসি তারপর মেজবাহু হইলো এই যে কালো এ বি এবং সবচেয়ে ছোট বাহু হলো এই নীলটা মানে এসি তাহলে এই ত্রিভুজে যে আমাদের তিনটে বাহু আছে তিনটে বাহু তিন ধরনের অর্থাৎ কারোর সাথে কারোর দৈর্ঘ্য কিন্তু মিল নেই তাহলে আমরা বলবো কি এটা হলো বিষম বাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ বিষম সম বিষম বাহু অর্থাৎ সমান নয় যে ত্রিভুজের বাহুগুলো সমান নয় একটার সাথে একটা মিল নেই সেটা হলো বিষম বাহু ত্রিভুজ এবং এই ত্রিভুজে মজার বিষয় নট ইকুয়াল টু দিয়েছে অর্থাৎ একটা বাহুর সাথে একটা বাহু মিল নেই তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা এগুলো বুঝতে পেরেছ যে তাহলে আমরা বাহুবুদের ত্রিভুজ কয় প্রকার পেলাম বলো তো একটা পেলাম সমবাহু ত্রিভুজ যার তিনটে বাহুই সমান একটা পেয়েছিলাম সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যার দুইটা বাহু সমান এবং আর একটা পেয়েছিলাম বিষমবাহু ত্রিভুজ যার একটা বাহুই সমান নয় এ বি সি অর্থাৎ তিনটা তিন ধরনের তাহলে কি বুঝতে পারলে আজকের যে ত্রিভুজ বাহুবেদে ত্রিভুজ কয় প্রকার এবং কোন বেদে ত্রিভুজ কয় প্রকার তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ আজকে কিন্তু প্রশ্ন হবে কুইজে এসব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি ধরব তাহলে সবাই অ্যাটেনশন হয়ে যায় তাহলে বাহুবুদের ত্রিভুজ কত প্রকার তিন প্রকার তোমরা জানো এবং একটা হলো সমবাহু ত্রিভুজ একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ একটা বিষমবাহু ত্রিভুজ আমরা ছবি সহ দেখতে পাচ্ছি চলো বন্ধুরা এবার আমরা একটা তাহলে একটু কুইজে চলে যাই আজকে কুইজে চলে যাই সবাই প্রস্তুত হয়ে যাও আজকে কুইজের জন্য অর্থাৎ আজকে আমিই বলেছি যে ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করব তা ত্রিভুজের আলোচনা কিন্তু আমাদের একদম শেষ দিকে অর্থাৎ বাহুবেদের ত্রিভুজ তিন প্রকার এবং কোন বেদের ত্রিভুজ তিন প্রকার আমরা কিন্তু পড়ে বিখেছি এখন আজকে যা পড়েছি তার উপর আজকে কুইজ দেখো স্থূল কোণি ত্রিভুজে কয়টি সূক্ষ্মকোণ থাকে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর এখন জানাও তোমরা অপশন এক দুই তিন চার স্থূল কোণি ত্রিভুজে কয়টি সূক্ষ্মকোণ থাকে আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই কি উত্তর দেয় দেখি ওয়ান টু থ্রি ফোর প্রশ্নের নাম্বার লিখবে আগে একের ক দুইয়ের ক এরকম করে দিবে এক আগে এক দিবে কারণ আমি কিন্তু অনেক রকমের ত্রিভুজ মানে প্রশ্ন এখানে দেবো দশটা প্রশ্ন থাকবে তোমাদের জন্য আজকেও একের দুই বলছে সবাই আগে মিরাদ আহমেদ শিশির তারপরে লিখন বলছে দুই নামিরা দুই স্তুকুণি ত্রিভুজে কয়টি সুখন থাকে জুনায়েদ জামসেদ মাসুদ জিতু আমার সাথে মাত্র যুক্ত হয়েছে মারজান আহমেদ একের খ বলছে আমি উত্তর চাই আর হয়তো দ্রুত উত্তর দাও তোমরা মুসকান একের বি বলছে তারপরে শুদ্ধ একের দুই বলছে নাসির উদ্দিন আমাদের অত্যন্ত ভদ্র এবং ভালো ছাত্র নাসির উদ্দিন বলছে দুইটি রুহামা বলছে দুইটি ফারদিন দুইটি মানে বি বলছে নিয়ন একের খ রুহামা একের খ সুমায়া প্রস একের বি মারজানা একের বি রুহামা একের বি বলছে সবাই একের বি বলতেছে আসলে মনে হয় সঠিক উত্তর তাহলে আজকে দেখে নেই উত্তরগুলো এই মতো কামরুন্নার খানম একের দুই বলছে আরিফ হাবিব একের দুই বলছে তাহলে সিয়াম দুইটি বলছে থ্যাংক ইউ সিয়াম জুনায়েদ দা মাসুদ জিতু একের বি বলছে সাজিদ একের দুই বলছে সাজিদ কি পারেছ আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটু দেখে আসি তাহলে দেখব নাকি একের বি বলতেছে সবাই আমি তাহলে রুজবা রুজবা আসেনি আজকে আর বলা লাগবে না ওকে থ্যাংক ইউ একের দুই থেকেই তাহলে উত্তর সঠিক হয়েছে তোমাদের অভিনন্দন আজকে যে দশটা উত্তর দিতে পারবা তোমাদের বিচার তোমরা করবা আজকে কে দশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো আমি আজকে যা শিখিয়েছি তার উপরে কিন্তু প্রশ্ন কোনো নতুন প্রশ্ন নেই তা দশটা প্রশ্নেরই যারা উত্তর দিতে পারবে সবার আগে প্রথম স্থানছে তারা আমাকে বলবে স্যার আজকে আমি আজকে দশটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি তো চলো তাহলে আজকে দেখা যাক সেই ভাগ্যবানরা কারা যারা দশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে একটি ত্রিভুজের সর্বোচ্চ কয়টি স্থূল কোণ থাকতে পারে ওয়ান টু থ্রি নান অফ দিস দুই এবার দুইয়ের উত্তর দাও 
विजय दुईर दुईटा बोल से लामिया सर्दार सर हमीय दुईटा बोल कैंक यू लामिया सर्दार तुम्हें तुम्हें दुई उत्तर बोलो दुई सलमान आहमेद हजार देखी मेहक रुजबा मेहक रुजबा आसो ना ओ थैंक यू रुजबा उत्तर दाओ दर उत्तर दाओ दर क बोलते सनमिओ सामीर मीरद आहमेद शिशिर दर क एक तीन एक तीन तो चले गए स्कूल ग्रंथ पुजे शिक्षकों के दुईटा एक तीन बोले ये सदाब तुम भूल तस्तीन दर क बोलते सर्वुद्दीन दर एक बोल से तेल तुम्हारा उत्तर दो हमें एक देखी और हमें एक मिनट थकब एक मिनट पर ही उत्तर क्लोज कर देव बेटा मुस्कान दर एक बोल से ना सजिद दर एक ना देखे एक दुईटी ठीक है बार जुनाएद मासूद जीतु दर क है शाहरियान नियन दर एक सजिद दर एक नियन दर एक ना तो दर एक क्यों उत्तर अनेक आसते से तेल चले जाए नामीरा दर दुई बोल से नामीरा कि बुझे बोलो नामीरा दर क बोल से एक त्रिभुज सर्वोच्च कटा स्तूपन थकते क्योंकि अनेक बार बोले जो एक त्रिभुजे नब्बे डिग्री चे बी को नब्बे डिग्री सर्वोच्च एक थकते परे तो सठिक उत्तर एक जरा एक बोले दर क तक के धन्यवाद तुम्हारा क्योंकि आज के क्लस शेष हार आगे बोल दस ट प्रश्न कार कार हो कमेंट्स जाना आज के तेल दुईटे उत्तर होने के लिए देखे शुद्ध बोले दुर एक ओके थैंक यू माविया आहमेद माविया को क्लस पढ़ो माविया एक प्लिज ओ तुम तो तुम्हार एक शुने थैंक यू तीन टी ना तीन टी ना एक त्रिभुजे सर्वोच्च स्थलकोण थकते एक स्थलकोण समकोण एक बस थकते बार बार बोले क्यों तरह देखो फार्सगुल देखी देखे अनेकगुल अभय अभय उत्तर दू रोकसाना अख्तर रोकसाना अख्तर सरि सर हमारे देखें ना क्या हाँ हमें देखते आलमी जुक्त हो दर एक बोल से उत्तर सठीक से सदिया जुक्त हो सलमान सर मे थैंक यू सदिया जुक्त हर जो अनिका अख्तर सर आनी हमारे देखें ना देखी तो देखी अनिका कौन गेरा से तुम एक बोलो अच्छा देखो तीन जाए त्रिभुजे सूक्षकोण दुटी को त्रिभुजे सूक्षकोण दुटी परस्पर पूरक इंटरेस्टिंग प्रश्न को त्रिभुजे सूक्षकोण दुटी परस्पर पूरक तर उत्तर दाओ एक देखित एके आ समकोणी दुईते आ सूक्षकोणी तीन स्तरकोणी चार हल सम दिवा उत्तर दाओ उत्तर देवे तीन ए बी सी डी ए रकम उत्तर दाओ मेहेदी आल मारूफ असलम भलो आसि हाँ थैंक यू मारूफ लामिया सर्दार सर कि पर आगे देखे पास ना ना ताड़ी दाओ तीन एक बोल से रवशन के अच्छा ठीक है गोमस्तार तीन एक किसु किस स्टूडेंट सब आगे दीचे क्योंकि मार्जाना सब आगे दिए शिशिर सब आगे दिए शिशिर तुम्हें विचारक तुम्हें उत्तर दीबा ना तुम आगे आगे दाओ क्या तुम्हें अनेक भलो छात्र शिशिर तुम्हें दीबा सब शेषे तुम्हें पारो हमें जान तुम हमारे एक बेस्ट स्टूडेंट तुम ए बचर भलो रेजाल पास करो तुम्हें उत्तर दीबा ना क्यों कारण तुम्हें विचारक देखा के दसटा उत्तर दे तुम कमेंटे से ख्याल करो विचे शिशिर एन थे तर गोमस्तार तीन एक सानमिओ सामिर बोलते तीन घ मान ये समदिबाह को त्रिभुजे सूक्षकोण दुटी परस्पर पूरक और बोलते समदिबाह देखे ना तो शामी मैडम ऐले बोल कि बी तीन बी बोल से सूक्षकुणी को त्रिभुजे सूक्षकोण दुटी परस्पर पूरक सुमय अफरोज तीन ए बोल से हमें एकटू पर उत्तर बोलो ए क्योंकि सैनमिओ सामिर की गोमस्ता ओके देखी तो सबा उत्तर दीची क्योंकि उत्तर देखते कार कार उत्तर हटू ख्याल कर फारदीन तीन ए बोल से तर फारदीन तीन ए बोलार पर देखते मुस्कान तीन ए बोल से महमुदुल हसान बोले कि तीन एक बोल से सैफुद्दीन तस्तीम तीन एक बोल से नियन तीन एक बोल से बी बोल से पोस्टर नम्बर लिखते हैं अब अब पोस्टे नम्बर लिखते हैं तीन ए बोल से रूहामा 
আর এইভাবে তিনে রে জিতু তিনে রে হ্যাঁ তুমি দেখছি রু আমার তুমি তিনে রে দিয়েছো আমি দেখেছি শিশির তুমি হাসলে কাজ হবে না তোমাকে যেটা বলছি তাই করো তুমি পরীক্ষা নেও মানে দেখো সবচেয়ে সর্বাধিক তোমার বিচারক এখন থেকে প্রতিটা ক্লাসে আমার তুমি বিচারক থাকবে যে যে না পারে সবার শেষে উত্তর দিবা তুমি বলে দিবা আর আগে উত্তর দিবা না তুমি দেখবা যে সবারটা ঠিক আছে কি না কার্ডটা প্রথম চান্সে ঠিক হয় সেগুলো লিখে রাখবি খাতায় পরে বলবে আমাকে শিশির মাহাতাবুর রহমান যুক্ত হয়েছে আচ্ছা যাই হোক আমি অনেক উত্তর পেলাম তিনের খ তাহলে চলো দেখে আসি বন্ধুরা এটা একটু ক্রিটিক্যাল যদি মনে করো ক্রিটিক্যাল আবার কিছুই না কেন খেয়াল করো কোন ত্রিভুজে সূক্ষ্মকোণ দুটি পরস্পর পূরক আমরা কিন্তু জানি যে পূরক মানে দুইটা কোণের সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি হবে তাহলে কোন ত্রিভুজের দুইটা কোণের সমষ্টি নিশ্চিত নব্বই ডিগ্রি অবশ্যই সেটা সমকোণী ত্রিভুজ কারণ সমকোণী ত্রিভুজের একটা কোণ হলো নব্বই ডিগ্রি আর বাকি দুইটা মিলে হলো নব্বই ডিগ্রি তার মানে বাকি কোন দুটো হলো একটা একটার পূরক মানে দুইটা মিলে নব্বই ডিগ্রি যেহেতু তাহলে একটা এবং একটা কোণ হলো আর একটা কোণের পূরক কোণ সুতরাং এটার যারা সমকোণ দিয়েছ তারা বুঝে উত্তর দিয়েছ অনেকে খ বলেছ অনেকে ঘ বলেছ আসলে তোমাদেরটা হয়তো বুঝতে একটু ভুল করেছ তো সূক্ষ্মকোণ দুটি পূরক হয় একমাত্র সমকোণী ত্রিভুজে লেটস গো চার নাম্বার কোশ্চেন খেয়াল করো আমরা এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা আমাকে বলবে এক্সের মান কত অপশন লাগবে না মনে হয় লাগবে এক্সের মান কত অপশন দেব দেখি এখন প্রশ্ন উত্তর হলো অপশন কি দা লাগবে কিনা বলো হ্যাঁ মুসকান তিনটাই পারছো অভিনন্দন আরও আসো সামনে আসো এখনো দশটা বাকি আছে আবার তিনটে পারলে হবে না দশটা কোশ্চেন হবে ইজি কোশ্চেন কিন্তু সবই দেন মারজান বলছে অপশন দেন অপশন লাগবে কেস আহমদ সরপদ্দিন আহমেদ পঁচাশি ডিগ্রি বলছে যাই হোক সাজিদ কিসের উইন তুমি কয়টা দিচ্ছ তিনটে পারছো লাগবে অপশন লাগবে বিলাল স্যার আপনি কি দেখতেছেন আমাদেরকে তা ওকে অপশন দিলাম হ্যাঁ অপশন দেই না কি বলো চলো অপশন তিরিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন পঁচাশি ওকে চলো দেখি কে কয়টা উত্তর দেয় শিশির ভালো করে খেয়াল রাখবে কিন্তু শিশির ভালো করে খেয়াল রাখবে কারণ আমি কিন্তু দেখতে চাই যে কারা উত্তর দেয় তাদেরকে তুমি চিহ্নিত করে বলবে যে আজকের ক্লাসে সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে কোন স্টুডেন্টস এটা তুমি দেখবে শিশির চাইরের পঁচাশি বলছে আমার প্রিয় গোমস্তা গোমস্তা জিতু পঁচাশি জাহিদুর রহমান হাসিন হাসিনকে অনেক দিন পর দেখলাম হাসিন কি খবর থাকো না কেন লিখন চাইরের পঁচাশি বলছে নিয়ন চাইরের পঁচাশি জিতু চাইরের পঁচাশি চাইরে আমার তিনটে হয়েছে ওকে শুদ্ধ বলছে পঁচাশি ওকে স্টুডেন্টস তোমরা কি শিওর সবাই এক্সের ম্যান পঁচাশি মুসকান তিনটা পারলে আজকে দেখাই দাও তো চাইরের পঁচাশি চাইরের পঁচাশি চাইরের ডি বলতেছে সবাই ওয়াও দেখি বন্ধুরা একটু সবাই খেয়াল করো আমার সাথে সবাই আমি চাইরের উত্তর দেখতে চাচ্ছি শিশির সবার শেষে বলব চাইরের পঁচাশি কি না চাইরের ডি তাসনিমও চাইরের ডি বলছে সাজি তিনের চাইরের কি হবে সবাই চাইরের ডি বলতেছে দেখি 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 এক্সেপশনাল কোনো উত্তর আছে কি না মারিয়াম মুক্তা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের ম্যাডাম সম্মানিত ম্যাডাম কিরে নিয়ন কোনটা বলবা বাপি অনেক লেটে আসছো কিন্তু আজকে তুমি চাইরের ঘ আমি কিন্তু সঠিক উস্তা খুঁজতেছি চাইরের ই নুই সিয়াম তুমি চাইরের ই পাচ্ছ কোথ থেকে ভুল বলেছ সর্বদিন বলছে একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ কিভাবে হবে আমি এক্সের মান চেয়েছি এক্সের মান তোমরা একটু খেয়াল করো প্লিজ হ্যাঁ আমি চাইরের চাইর উত্তর পেয়েছি অনেক পাচ্ছি চাইরের চাইর মারুফ মারুফ হোসাইন 
কোন ক্লাস বাবা ইফরাত তালুকদার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম চাইরের ডি আসলে কি চাইরের ডি হবে শোনো চাইরের ডি সবাই কি কপি করতেছো বুঝলাম না আমি সবাই যদি কপি করো আমার এক সহকর্মী মনির হোসেন স্যার আপনাকে থ্যাংক ইউ আমার সাথে সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য রুজ বা চাইরের এক বলছে এই একটা এক্সেপশনাল পেলাম কি বলো তাহলে তোমাদের দেখাই দেওয়া উচিত না মুখে মুখে বলে দেবো কত উত্তর হবে শিশির অনেক পরে উত্তর দিচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তার মানে চাইরের চাইড বলা এখন বন্ধ করো কারণ চাইরের সঠিক উত্তর হবে এই যে গ একজনও পারেনি তাহলে কিভাবে হবে এই প্রশ্নের উত্তর আমি এখন তোমাদের করিয়ে দিচ্ছি আমি কি একটু বোর্ডে দেখা হবো কারণ আমি তো এখানে লিখতে পারবো না আমি একটু তোমাদের বোর্ডে দেখিয়ে দেই যে কিভাবে হবে তাহলে আচ্ছা দেখো একটু মুখে বলে নেই তারপর করিয়ে দিচ্ছি একটা জিনিস একটু খেয়াল করো একটা পে স্টুডেন্ট সঠিক উত্তর দিতে পারেনি কেন পারেনি একটু খেয়াল করো মাথার ভিতরে ঢুকাতে হবে আমি কিন্তু আগেই বলেছি যে এমিতি অনেক সহজ অনেক সহজ আমি কিন্তু জাস্ট তিনটি ক্লাস গত দুইটা ক্লাস আর আজকের ক্লাস এই তিনটা ক্লাসের ভিত্তিতে তোমাদের কিন্তু আমি আজকের এই এমসিকিউটা দিলাম কিন্তু আমার দুঃখ দুঃখ পেলাম যে একটা স্টুডেন্টও সঠিক উত্তর দিতে পারলে না তাহলে কেন পারলে না আমার সাথে একটু দেখো সবাই প্রথমত এইটা পঁচাশি ডিগ্রি একটু খেয়াল করো এইটা পঁচাশি ডিগ্রি তুমি কি এই এক্স কে এই এক্স কোনটা এ বি ও বা এ ও বি কে যদি একটি ত্রিভুজ ধরো যে এ ও বি একটি ত্রিভুজ আমার সাথে সবাই একটু খেয়াল করো যে এ ও বি একটি ত্রিভুজ তাহলে এইটা যদি পঁচাশি ডিগ্রি হয় খেয়াল করো আমার বন্ধুরা এইটা যদি পঁচাশি ডিগ্রি হয় তাহলে এইটা কয় ডিগ্রি এটা হলো একশো আশি থেকে পঁচাশি বিয়োগ তাহলে একশো আশি থেকে যদি পঁচাশি বিয়োগ করি আমি কত হবে একশো আশি বিয়োগ পঁচাশি পাঁচ পঁচানব্বই হবে দেখো তাহলে এইটা হলো পঁচানব্বই এই এই কোনটা হলো পঁচানব্বই এই কোনটা কত দেখো এই কোনটা হলো এই যে কোনটা দেখতে পাচ্ছ এই কোনটা হলো এই কোনের সমান কারণ এইটা এবং এইটা হলো অনুরূপ কোন তাহলে এইটা যদি একশো পঞ্চাশ হয় এটা হলো তিরিশ তাহলে এটা হবে তিরিশ এখন এই তিরিশ আর এই পঁচানব্বই দেখো এটাকে যদি ত্রিভুজ ধরো এ ও বি তাহলে এই কোনটা পেলাম আমরা পঁচানব্বই এই কোনটা পেলাম তিরিশ তাহলে পঁচানব্বই আর তিরিশ যোগ করে যেহেতু তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একশো আশি থেকে এই দুটো বিয়োগ করে দাও তাহলে তিরিশ যদি যোগ করো পঁচানব্বইয়ের সাথে হবে পাঁচ নয় আর তিন বারো একশো পঁচিশ একশো পঁচিশ দ্যাট মিন্স এটা হলো পঁচানব্বই এটা হলো তিরিশ দুইটা মিল হবে একশো পঁচিশ তাহলে এই এক্স কোন কত হবে যদি দুইটি কোণের সমষ্টি একশো পঁচিশ হয় তাহলে এক্স কোন হলো ত্রিভুজে আরেকটি কোন তাহলে একশো আশি থেকে যদি তুমি একশো পঁচিশ বিয়োগ করে দাও তাহলে পাঁচ পঞ্চান্ন হবে দেখো আশা করি বুঝতে পেরেছ সবাই না বুঝলে তুমি আমার কথাগুলো আরেকবার শোনো আশা করি বুঝতে পারবে তাহলে আমরা কিন্তু চাইরের উত্তর কিন্তু হ্যাঁ রফিকুল ইসলাম এরশাদ স্যার যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে পাশের উত্তর তো আমি দেইনি শান্তিয়া ম্যাডাম যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে তাহলে চাইলে সঠিক উত্তর কথা হবে চাইল কিন্তু কেউ পারেনি একটা ছাত্র পায়নি আমি অত্যন্ত আমি একটু কষ্ট পেলাম যদিও হ্যাঁ লিখন কিন্তু ইকুয়েশনটা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে থ্যাংক ইউ লিখন আমিও এরকম বুঝিয়েছি আমি আসলে বোর্ডে দেখিয়েছি আমার বোর্ডে হয়তো বা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না কারণ দেখো আমি নড়াবো না তোমাদের আমি এখানে বুঝিয়ে দিয়েছি এইটা গেলে ত্রিভুজ দরবার এ ও বি একটি ত্রিভুজ যদি ধরো তাহলে এই কোনটা 
অনুরূপ কোন হলো এইটা তাহলে এইটা একশো পঞ্চাশ হলে এইটা হলো তিরিশ এইটা তিরিশ এটাও তিরিশ খেয়াল করি এটা তিরিশ তাহলে এইটা যদি পঁচাশি হয় এটা হলো পঁচানব্বই তো এই তিরিশ বুঝের ভিতরে দুইটা কোন দেওয়া আছে যোগ করবা তারপরে একশো আশি থেকে এটা বিয়োগ করলে এক্স কোন পেয়ে যাবা আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা কিন্তু চাইরের তিন উত্তর সঠিক হবে আমরা মেহে মেহেবিন চৌধুরী কে বলছে আমরা করিয়ে দিয়েছি আপু থ্যাংক ইউ লিখন কেউ ধন্যবাদ তুমি বুঝতে পেরেছ পাশের আমি কিন্তু কোয়েশ্চেন দেয়নি আমার ছাত্ররা পাঁচের উত্তর বলে দিয়েছে কীভাবে আমি বুঝলাম না আমি কিন্তু পাঁচ এখনও দেয়নি তা আমার ছাত্ররা পাঁচ বলে দিয়েছে অনেক অ্যাডভান্স দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ ওকে চলো পাঁচে চলে যাই কোন বিওডি এর সম্পূরক কোন কত কোন বিওডি দেখো বিওডি এই এই কোনটার সম্পূরক কোন কত অপশন এই হলো তোমাদের অপশন অপশন থেকে বাছাই করার উত্তর ক খ গ গ কোনটা হবে পাঁচের পাঁচের উত্তর বলো প্লিজ দেখি সামিরা খান রিনা যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে হোসাইন আহমেদ জাহাঙ্গীর যুক্ত হয়েছে থ্যাংক ইউ সমস্যা নেই একটা প্রশ্ন উত্তর পাইনি তাতে কি হয়েছে তবে মজার বিষয় হলে একটা ছাত্রীও কেন দিতে পারলো না একটা ছাত্রও কেন দিতে পারলো না আসলে এটা আমি বুঝতে পারলাম না তারা কিভাবে উত্তর দিতেছিল সবাই পঁচাশি বলতেছিল পরে দেখলাম তিরিশ বলতেছিল কিন্তু আমি কিন্তু তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি চলো এবার এটা এ ফরগেট ডিট এটা বলে যাও এটা আশা করি বুঝতে পেরেছো আমার কথা এখন পাঁচ নম্বরটা উত্তর দাও সবাই পাঁচের তিন বলছে আমার এক ছাত্র যাই হোক পাঁচের তিন সবাই আগে বলছে ইয়ামিন আহমেদ অনন্ত যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ অনন্ত উত্তর দাও হাবিব বুঝেছে বলছে তাবাচ্চুম পাশের তিন বলছে একজনে সাজিদ বলছে পাশের তিন অবয় বলছে পাঁচের তিন গোবিন্দ গোবিন্দ ঘোষ কোন ক্লাসে পর বাবা একটু বলবে প্লিজ তুমি পাশের বি বলছো মানে এটা হবে রওশান আক্তার পাশের গ বলছে তারপরে সানমিও সামির পাশের গ এবার বুঝে উত্তর দিও সবাই একটা দিও না কিন্তু যে এইটা বলছে যেহেতু সব দিয়ে দিই আসলে সবাই যেটা পারবে তা কিন্তু নয় ভুল হতেই পারে তোমরা তোমার বুদ্ধি খাটাই দাও পাশের সি বলছে সবাই তাকে আমি উত্তর বলে দেবো শুদ্ধ পাশের সি বলছে আমার এক প্রিয় ছাত্র শুদ্ধ সবসময় শুদ্ধ উত্তর দেয় কিন্তু সেও মনে হয় আজকে চাইরের উত্তর শুদ্ধ দিতে পারেনি যাই হোক নাসি নাসিরও পাশের সি বলছে ওয়াও জিতু পাশের সি জিতু অনেক দিন পর পেলাম দেখলাম তোমাকে ভালো আছো তুমি আশা করি তারপরে নিয়ন পাশের তিন জিতু জুনায়েদ মাসুদ জিতু বলছে পাঁচের তিন বাপ্পি ও বাপ্পি নামিরা পাশের দুই বলছে এক্সেপশনাল উত্তর পাশের সি গোবিন্দ ঘোষ পাশের সি ওকে চলো একটু আলোচনা করে আসি পাশের কী হবে খেয়াল করো বন্ধুরা এ ও ডি এর সম্পূরকক্ষণ কত দেখো বি ও ডি তার সম্পূরকক্ষণ খেয়াল করো এর সম্পূরকক্ষণ এটা হলো পঁচাশি ডিগ্রি তার মানে তার সম্পূরকক্ষণ অবশ্যই হবে স্থূলকোণ কারণ সম্পূরকণ হলো দুইটা কোন মিলে হবে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এটা যেহেতু নব্বই ডিগ্রির চেয়ে কম আছে তাহলে বিসিডি বিসিডি কই বিসিডি দেখো এই কোনটা কিন্তু সূক্ষ্ম কোন এই কোনটা যেহেতু সূক্ষ্ম কোন এটা কোনো ক্রমেই এই তোমার বিওডি এর বিওডি এর সম্পূরকণ হবে না তার মানে বিসিডি বাদ এক হবে না আচ্ছা এক যদি না হয় এবার চলো এও বি এও বি কোথায় এ ও বি দেখো এই কোনটা তাহলে আমি আগেই বলেছি যেহেতু তুমি এই কোনটা পঁচাশি তাহলে অবশ্যই এই কোনটায় দুইটা মিলে তো একশো আশি আমরা জানি সবাই তাহলে এই কোনটা অবশ্যই এর সম্পূরক কোন তাহলে অবশ্যই দুই রাইট তিন নম্বরটা দেখো সিওডি সিওডি দ্যাট মিন্স এইটা হ্যাঁ দেখো সিওডি এই কোনটা এটাও কিন্তু অবশ্যই এই কোনার এই কোন সমান তোমরা জানো বিপ্রতিপ কোন হিসাবে তাহলে এইটাও যদি এটার সম্পূরকক্ষণে এটাও এর সম্পূরকক্ষণ তার মানে সঠিক উত্তর হলো এও বি এবং সিওডি দ্যাট মিন্স দুই তিন তাহলে যারা গ বলেছ তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই চলো ছয় নম্বর প্রশ্নে চলে যাই সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ছয় সেন্টিমিটার হলে পরিসীমা কত অপশন লাগবে আমার মানে অপশন লাগবে না দেখি অপশন ছাড়া কে কে পারে দেখি অপশন ছাড়া কে কে পারে একটু দেখি আমি তারপর অপশন দেব না পারলে ঠিক আছে বন্ধুরা ছয়ের ছয়ের সঠিক উত্তর তোমরা উত্তর দাও আমি আছি ছয়ের উত্তর আঠারো বলছে একজন রুজবা অপশন লাগবে না বলছো 
ছয়ের আঠারো দুইজন বলছে ছয়ের পাঁচের ঘর চলে গেছে ছয়েরটা বলো তার মানে অবয় বলছে আঠারো তার মানে অপশন ছাড়াই সবাই পারতেছে এটা মনে হয় নাকি শুদ্ধ বলতেছে আঠারো আঠারো সিএম আঠারো আসলে অনেক সহজ হয়ে গেছে মনে হয় দেখি আঠারো অপশন আছে কি না হ্যাঁ আঠারো অপশন আছে তার মানে কি ছয়ের কি হবে ছয়ের কিন্তু অনেকেই দেখছি সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে কারণ সবাই মনে হয় অনেক সহজ বুঝছে কারণ সম্ভব যদি একটি বাহু যদি ছয় হয় একটা বাহু ছয় হয় তোমরা জানো একটা বাহু যদি ছয় হয় তাহলে পরিসীমা হলো সবগুলো বাহুর যোগ ফল তার মানে ওটাও ছয় বাকিটাও ছয় 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 বারো বারো ছয় আঠারো হবে তো এটা সঠিক উত্তর হয়েছে সবাই উত্তর দিয়েছ থ্যাংক ইউ যারা উত্তর দিয়েছ সাত নম্বর কোনো ত্রিভুজের দুই টিকোনের সমষ্টি একশো ডিগ্রি হলে অপর কোন কত কোনো ত্রিভুজের দুই টিকোনের সমষ্টি একশো ডিগ্রি হলে অপর কোন কত ছয়ের ছয়ের উত্তর দুশো ছাব্বিশ কেন আরিফ ছয়ের গ ওকে ঠিক আছে অপশন ঠিক আছে এবার তোমরা সাতের উত্তর দাও এবার সাত হ্যাঁ বাপ্পি এটা সহজ ছিল এটার আগে অপশন ছাড়াই উত্তর পারে সবাই তুমিও পারবে যদি মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা খেয়াল করতে আমরা এখন সাতের অপশন খুঁজতেছি সাত সাত কোনটা বলবা সাত অপশন ছাড়া কে পারবে দেখি তো আগে তারপর আমি অপশন দেব আশি ডিগ্রি বলছে নিয়ন সবার আগে উত্তর দিয়েছে আশি ডিগ্রি নিয়ন সাতের সবার আগে উত্তর দিয়েছে নিয়ন আমাদের দুইবার উত্তর দিছে অবয় ঠিক আছে ডি ওকে ফাইন অপশন বুঝে গেছি তো এবার সাতের উত্তর দাও কোন ত্রিভুজের দুইটি কোনের সমস্যা একশো ডিগ্রি হলে অপর কোন কত আশি ডিগ্রি এস এম আফফান যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে ধন্যবাদ আফফানকে ফারদিন আশি বলছে তাসতিম আশি বলছে মারজান আশি বলছে তার মানে এটা অপশন মনে লাগবে না এটা তোমার অনেক সহজ হয়ে গেছে কারণ তিন ডি কোণে আমরা জানি তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি তাহলে এক দুই কোণের সমষ্টি যদি একশো হয় বাকি কোণটা অবশ্যই হবে আশি ডিগ্রি রোহান অনেক দেরিতে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে এই ফাঁকে তোমাদের জন্য আমাদের শিক্ষার্থীরা আছে তোমাদের ঘরে বসে নিরাপদে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে তোমরা সবাই আমার একটি কথা শুনো ভালো করে তোমরা কিন্তু আমাদের দশম সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের কিন্তু পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে অর্থাৎ তোমরা বাসায় বসে নিরাপদে বসে পরীক্ষা দিবে এবং খাতা এবং প্রশ্ন তোমাদের অভিভাবক বা তোমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্কুল থেকে নিয়ে যাবে এবং এ সম্পর্কে তোমাদের ক্লাস শ্রেণী শিক্ষকরা তোমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের আগামী একুশ তারিখ থেকে খাতা বিতরণ শুরু হবে তোমাদের মেসেজটা তোমাদের বন্ধু বান্ধবীর ভিতরে জানিয়ে দিও যে আগামী একুশ তারিখ থেকে স্কুল থেকে খাতা বিতরণ হবে পরীক্ষার খাতা তোমরা বাসায় বসে নিরাপদে পরীক্ষা দিতে পারবে প্রশ্ন বাসা দেওয়া হবে অর্থাৎ এবং এ বিষয়ে তোমাদের অভিভাবকরা অনেক ভূমিকা পালন করবে আশা করি চলো এবার তাই আমরা আট নম্বর প্রশ্ন চলে যাই সমকোণী ত্রিভুজে কয়টি সমকোণ থাকে বল তো সমকোণী ত্রিভুজে কয়টি সমকোণ থাকে একটি দুইটি তিনটি চার বা কোনোটাই না কোনটা হবে আমরা আট নম্বরে এসে পড়েছি আর মাত্র দুইটা প্রশ্ন আছে তাহলে আজকে ক্লাস কিন্তু শেষ হয়ে যাবে বন্ধুরা তাড়াতাড়ি প্রশ্নের উত্তর দাও সমকোণী ত্রিভুজে কয়টি সমকোণ থাকে সাতের উত্তর এখনও আসতেছে দেখছি সাতের উত্তর কত দিবে আর আমাদের পরীক্ষা হবে বাসায় বসে এবারের পরীক্ষাটা তোমরা ঈদের আগে প্রথম পর্ব হবে ঈদের পরে দ্বিতীয় পর্ব হবে তোমরা বিস্তারিত জানতে পারবে তোমাদের শ্রেণী শিক্ষকরা বলবে অবশ্যই আটের ক জিতু উত্তর দিচ্ছ কেন তো অনেকে আটের ক দিচ্ছে আটের উত্তর পাচ্ছি নাসির উদ্দিন বলছে আটের এ আসলে আগে তোমাদের বলেছিলাম যে সমকোণী ত্রিভুজে কয়টি সমকোণ থাকে কারণ একটা সমকোণী ত্রিভুজে হাইয়েস্ট কয়টা সমকোণ থাকতে পারে দেখো হ্যাঁ সবাই পারবে একটি সমকোণ থাকে থ্যাংক ইউ যারা উত্তর দিয়েছো সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমি এবারে নয় নাম্বার কোশ্চেন দেখো গতকালের একটি কোশ্চেনটা ছিল চিত্রে এক্স প্লাস ওয়াই এর পূরক কোন কত
বাড়িতে পরীক্ষার গার্ড দেবে তোমাদের সম্মানিত অভিভাবকরা তোমরা সততার সহিত পরীক্ষা দিবে সততাই হলো আমাদের বড় শক্তি তুমি যখন রাস্তায় কিছু একটা জিনিস যদি পড়ে পাও তুমি কি সেটা খেয়ে ফেলবে তুমি কি সেটা ভক্ষণ করবে তুমি সেটা ভোগ করবে না আমাদের সততার শিক্ষা আমাদের নিজেদের মন থেকে নিতে হবে সবাইকে কারণ এখন বর্তমান দেশের পরিস্থিতিতে পড়াশোনা থেকে তোমরা একেবারে পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছ আর এই তোমাদের যদি আমরা এই পড়া অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি সেই কবে থেকে সেই আমাদের অধ্যক্ষ মহসম জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন মুন্সি মুকুল স্যার তার উদ্যোগে এই যে আমাদের রেকর্ডেড ক্লাস হচ্ছে তারপর আমাদের এই অনলাইন ক্লাস হচ্ছে সেই ক্লাসগুলো কেন নিচ্ছি তাহলে অবশ্যই পরীক্ষার এবং সারা বাংলাদেশে দেখবে বাংলাদেশ সরকার সারা বাংলাদেশে অনলাইন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে সংসদ টিভিতে ঘরে বসে শিখি ব্যবস্থা করেছে কেন আমরা যেন পড়াশোনা থেকে দূরে চলে না যাই এর জন্য আমরা বাসায় বসে পরীক্ষা দেবে সবাই বাসায় বসে পরীক্ষা আগামী একুশ তারিখ থেকে চালু হবে এবং কবে খাতা জমা দেবে সেটা তোমাদের জানানো হবে সবাই বন্ধুদেরকে প্রত্যেক ক্লাসের একদম বেবি থেকে আমাদের দশম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের জন্য এই পরীক্ষা চালু থাকবে তোমরা শ্রেণী শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিবে কোন সিস্টেম হবে এবং বন্ধুদেরকেও জানিয়ে দেবে আমার প্রিয় বন্ধুরা আচ্ছা ঠিক আছে নয়ের উত্তর দাও এক্স প্লাস ওয়াইয়ের পুরক্ষণ কত আমি সাইড দিয়েছি বলো নয়ের উত্তর দাও নয়ের উত্তর পেয়েছি আশি নয়ের উত্তর দশ দিয়েছে একজন দশ দিয়েছে নিয়ন আর মুসকান আশি জিনয়েত মাসুদ জিতু আশি রুহামা আশি শিশির কই আমার আমার সাথেও কে কয়টা সঠিক উত্তর দেয় বইল সুময় আফরোজ বলছে দশ দশ নিয়ন দশ অনেকেই আশি বলছে অবয় আশি বলছে দুইবার মুসকান আশি বলছে ফারদি না দশ বলছে নাবিল তুমি কিন্তু এটা ঠিক বলোনি সংসদ টিভির টিচাররা ভুল করে না এটা লিখতে গেলে বা যে কোনো সময় স্লিপ অফ টাং স্লিপ অফ পেন হিসাবে অনেক ভুল হতে পারে এটা কিন্তু ভুল ধরা যাবে না শিক্ষকরা ভুল করে মানুষ মাত্রই ভুল হয় সকলের ভুল হতে পারে সকল শিক্ষক সব কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় সুতরাং এটা মেনে নিতে হবে শিক্ষকরা ভুল করতেই পারে এবং অনেকে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে এগুলো তো কিন্তু ধরা যাবে না সব সময় সবাই বলতেছে আসি আমাদের নিয়ন নামক এক ছাত্র তিনি এবং নূর হোসেন সিয়াম এবং সুময় আফরোজ আমি তিনটা উত্তর পেয়েছি ফার দিন পেয়েছি চারটা এই চারজন ছাত্র আজকে এই গোমস্তা পেয়েছি অবশেষে সবার শেষে আসলে দেখো বন্ধুরা তোমাদের কথা হলো যে এক্স প্লাস ওয়াই কোনে পুরক্ষণ কত দেখো এটা হলো এক্স এটা হলো ওয়াই তাহলে আমি তোমাদের আগেও বলছি দেখো এটা হলো পঁয়তাল্লিশ এটা বিপ্রতিপূণ পঁয়তাল্লিশ আর এইটার বিপ্রতিপ কোন এইটা হলো পঁয়ত্রিশ তাহলে এই দুইটা কোন মিলে হবে আশি ডিগ্রি এক্স প্লাস ওয়াই আশি ঠিক আছে কিন্তু আমি চেয়েছি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের পুরক্ষণ কত তার মানে কি পুরক্ষণ মানে নব্বই ডিগ্রি থেকে আশি ডিগ্রি এবার বিয়োগ করতে হবে আমি একটু পেঁচিয়ে দিয়েছি কিন্তু তাহলে সঠিক উত্তর হলো দশ ডিগ্রি যারা দশ ডিগ্রি দিয়েছ তাদেরকে জানাই অভিনন্দন অনেক কম স্টুডেন্ট দশ দিয়েছে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী আশি দিয়েছিল তারা এই পুরক্ষণ কথা হয়তো বা খেয়াল করেনি খেয়াল করে পরীক্ষার প্রশ্ন বারবার পড়ে দেখে উত্তর দিবে তোমরা কিন্তু অনেক পাড়া জিনিস ভুল করে থাকো এই কারণে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নি আমার প্রিয় শিক্ষার্থী মিরাদ আহমেদ শিশির অবশেষে বলল নেম নিয়ন চ্যাম্পিয়ন ওকে নিয়ন আমাদের আজকে অনেক ভালো পারফরমেন্স করেছে সে সবাই আগে দশ উত্তর বলেছে থ্যাংক ইউ নিয়ন তো এরপর অনেকেই বলতেছে তাসলিমুন নিয়ন দশ বলেছিল ফার দিন দশ বলেছিল আমি খেয়াল করেছি কিন্তু আজকের উত্তরগুলো সুতরাং তোমরা কিন্তু আজকে কেউ ফাঁকি দিতে পারো নি চলো দশ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে চলে যাই সমকণী ত্রিভুজে কয়টি স্থুল কোন থাকে সর্বশেষ প্রশ্ন হ্যাঁ তাসনিম দিয়েছ আমি তো বলেছি তাসনিম উত্তর দিয়েছ কিন্তু নিয়নের পরে দিয়েছ তুমি জিতু হাসতেছ কেন হয় তুমি আগে উত্তর দিবে না জিতু উত্তর দিবে না জিতু শিশিরের মতো চুপ থাকো পরে উত্তর দিবা জিতু 
হ্যাঁ নাবিল দশ বলছিলাম থ্যাংক ইউ নাবিল আমি দেখে নেব শুদ্ধ দশ বলছিল ওয়েলকাম সানমিও সামির দশ বলছে এই যে রুহামা তুমি কিন্তু আশি বলছিলে আর তাসনিম এটা আমি দেখছি অনেকবার বলছি তাসনিম সমগ্রি ত্রিভুজে কয়টি স্কুল কোন থাকে সবার আগে উত্তর দিয়েছে লিখন নাকি আমি উত্তর পাচ্ছি কিন্তু লিখন বলছে জিরো তারপরে সুমাই আপ্রোজ থ্যাংক ইউ সুমাই আপ্রোজ শূন্যটি শুদ্ধ নাই বলছে সালমান সানি জিতু একটি বলছে ওকে ফাইন ওয়ান অনলি বলছে জিতু দশের উত্তর একটিও না বলছে আমার অনেক মেধাবী একটি ছাত্র নূর মোহাম্মদ সিয়াম নূর হোসেন সিয়াম সে বলছে দশের একটি থাকে নাকি সমগ্রী দেবীর স্থুল কোন আর সমগ্রী ত্রিভুজে স্থুল কোন কোথেকে আসবে বলো তো তোমরা কারণ সমকণী ত্রিভুজ একটা তো সমকোণ আছেই আর বাকি দুটো তো সূক্ষ্ম কোন তাই এখানে কোথেকে স্থুল কোন আসবে বন্ধুরা তোমরা অনেক ভুল উত্তর দিয়েছো অনেকে অনি চৌধুরী দশে দশ বলেছে ওয়াও ফাইন অনি অনি অনেক শূন্য বলেছে জিত জুনায়দ মাসুদ জিতু শূন্য বলেছে গোমস্তাও শূন্য বলেছে ওকে সমগণী ত্রিভুজে স্থুল কোন থাকে না তাহলে আজকে দশটি প্রশ্ন নেই যারা সঠিক উত্তর দিয়েছ তারা মনে একজনও নাই শিশির এবং জিতু তোমরা যারা ছিলে বড়রা তোমরা দেখবে আজকে কমেন্টস থেকে সর্বাধিক প্রশ্নের উত্তর কারা দিয়েছে তাদেরকে কমেন্টস বক্সে আমাকে জানাবে ওকে তাহলে চলো বন্ধুরা আমাদের আজকের বাড়ির কাজে চলে যাই হোমওয়ার্কটা কি হবে আবার সেই কাঠি দিস ইজ কাঠি কাঠি দিয়ে তোমরা কিন্তু অনেক বাড়ির কাজ আমাকে জমা দিয়েছ আমি গত ক্লাসে তোমাদের সেই বাড়ির কাজগুলো দেখিয়েছিলাম এবং আমি হাইলি খুব খুশি হয়েছি যে তোমরা প্রচুর পরিমাণে স্টুডেন্টরা নিজের হাতে এই কাঠি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কোন একে যা আমি পড়িয়েছি সেগুলো তোমরা দেখিয়েছ আজকে আমাদের তোমাদের এই কাঠি দিয়ে বাহুবেদের ত্রিভুজ যে তিন প্রকার ছিল এবং কোন বেদেদের ত্রিভুজ তিন প্রকার এই মোট ছয় প্রকারের ত্রিভুজ তোমরা আমাকে কাঠি দিয়ে তৈরি করে গত ক্লাসের মতো জমা দিবে সবাই নিয়ন নয়টা পারছে লিখন নয়টা পারছে মারজানা আটটা পারছে তারপরে কে কয়টা পারছে বলে দিও শিশির বলতে কি কেউ সব অ্যান্সার দিতে পারে না ওকে কিন্তু হাইয়েস্ট কে শিশির একটু বলো তো প্লিজ শিশির হাইয়েস্ট কে দিয়েছে উত্তর একটু দেখে বলো কমেন্টগুলো তারপরে শুদ্ধ আমার নয়টা হয়েছে হ্যাঁ শুদ্ধ নয়টা হয়েছে থ্যাংক ইউ নুর হোসেন সিএমের আটটি হয়েছে হ্যাঁ রুহামা তোমার কয়টা হয়েছে একটু বললো তো সত্যি উত্তর বললো রুহামা কয়টা হয়েছে প্রথম চান্সে দ্বিতীয় চান্সে বললো কিন্তু হবে না রুহামা বেনু আহমেদ স্যার আমার আটটা হয়েছে থ্যাংক ইউ অভিনন্দন বেনু আহমেদকে যে তুমি রওশান আক্তার আটটি হয়েছে ফায়জা বিন্তের আসে তোমার কয়টা হয়েছে আবু ফায়জা বিন্তের আসে আমাদের ফায়জা তোমার কয়টা হয়েছে বলো কিন্তু মেহেক রুজবার নয়টা পেরেছি কিন্তু একটা যে বারো না এটা কিন্তু দুঃখ থেকে গেল আমাদের মুসকান বলছে আটটা পেরেছি নয়টা পেরেছি ওকে থ্যাংক ইউ যে কয়টা পেরেছো সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি আর এই বাড়ির কাজটা সবাই জমা দিবে তাহলে আমাদের আজকের ক্লাস প্রায় শেষ দিকে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তোমরা পরীক্ষার জবাই সব প্রস্তুত হয়ে যাবে একুশ তারিখ থেকে বাসায় বসে নিরাপদে পরীক্ষা হবে সুতরাং সকল অভিভাবকরা সকল শিক্ষক শ্রেণী শিক্ষকের কাছ থেকে তোমরা তথ্য জেনে নেবে এবং তোমাদের কিভাবে পরীক্ষা দিতে হবে বাসায় বসে সকল তথ্য তোমরা শ্রেণী শিক্ষকের কাছ থেকে পাবে একুশ তারিখ থেকে পরীক্ষা আরম্ভ হবে তোমরা প্রস্তুতি নাও এবং আমাদের অনলাইন স্কুলের প্রতিটি ক্লাসের সাথে থাকো তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং নিরাপদে থাকো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী ক্লাসে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো থ্যাংক ইউ